fuatur, bülent arınç ve erken öten kuşlar. Belagati güçlü, dürüstlüğü ile göz dolduran bir siyasetçi. AK Parti'nin dört yapraklı yoncasından biri. Dökülen ilk yaprak Abdüllatif Şener'di ve son verdiği fotoğrafta Beşer Esed'in önünde diz çökmüştü. Abdullah Gül, başbakanlığının ardından gelinebilecek en yüksek makamı Cumhurbaşkanlığı'nı tattı. Keza Tayyip Erdoğan da öyle. Bülent Arınç ise meclis başkanlığından öteye gidemedi ve hükümet sözcüsü olarak kaldı. Müktesebatını hesaba katarak daha fazlasını hak ettiğini ve üvey evlat muamelesine maruz kaldığını düşünüyor olabilir ama bipoları andıran gelgitleri dikkate alındığında politik kariyerinde vardığı noktada hiç de azım sanamaz. Yine de sırtına giyindiği dobra adam kimliğiyle kendini kabul ettirdi. Ancak bir canlı bomba olduğunun işaretini daha ilk yıllarında verdi. 23 Nisan resepsiyonu davetiyelerine eşinin adını neden yazdırmadığını soran parlamento muhabiri Kerem Kırçuvala, bunun karşılığı şeyini şey ettiğimin şeydir diye yanıt verdiğinde kırmızı alarm çalmıştı. Sözlerinin istemeden ağzından döküldüğü konusunda o dönemin görece sakin ortamında bir görüş birliği oluştuysa da bu depremin arcıl etkileri yıllarca sürdü. Google'da Bülent Arınç yazan herkes görebilir. Tehlike geliyorum demişti. Sözleri kimilerini gülümsetti, kimilerini de ama ne güzel oturttu lafı diye sevindirdi ama tehlike geliyorum demişti. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde o tuhaf, yersiz, gereksiz konuşmasını yaptı. Kadın iffetli olacak, mahremle mahrem bilecek, herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak. Tam da Erdoğan'ın oy oranının %58-60 bandında dolaştığı konuşuluyordu. Sözlerinin tepki oluşturacağını bilemeyecek kadar acemi bir politikacı olabilir miydi? Sonuçta Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %52'lik oy oranı tüm kamuoyu şirketlerinin yöneticilerini ve AK Partilileri şaşırttı ama Bülent Arınç'ı değil. Şimdi yine benzer bir şeyi yapıp Erdoğan'ın başkanlık sistemi ve yeni anayasa için 400 milletvekili beklediğini söylediği şu günlerde kendini ortaya attı. Cumhurbaşkanının medya önünde hükümete yüklenmekle eleştirirken uzatılan her mikrofona konuşmaktan kaçınmadı. Melih Gökçe en ağır hakaretleri etmek için partideki arkadaşlarıyla istişare ederken kendi söyledi. Başbakan dahil kimseye danışmadan Cumhurbaşkanı hakkında ileri geri konuştu. Arınç'ın en vahim hatası. Öcalan'ın mektubunun beklentileri karşılamadığını, belki de Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerine değiştirilmiş olabileceğini iddia etti. Daha vahim bir söz arasan bulamazsın. Arınç'ın bilgi kaynaklarına erişimini hesaba katarak buna gaflet bile diyemiyorum. Çünkü mektup bir hafta önce gelmişti ve virgülüne bile dokunulmamıştı. Çözüm süreci gibi önemli bir konuyu dinamitlemek için daha uygun bir söz seçilebilir miydi? Peki bu bir Brutus sendromu mu? Roma İmparatoru Jules Caesar'ın evlatlığı olan Marcus Junius Brutus de üst düzey görevlerde bulunmuş bir asker ve siyasetçi. O da bir türlü mutlu olamadı. Caesar'ın yerine göz dikti. Roma İmparatoru olmak istedi. Olamayınca da sık sık ihanet etti ama her defasında pişman olup özür diledi. Caesar da onu hep affetti. Ancak Caesar büyük hata etmişti çünkü Brutus... Boş durmadı ve Sezar'ın güçlenmesinden ve tüm gücü elinde bulundurmasını istemeyen senato üyeleriyle işbirliği yaptı. Sezar'ın senatoya geldiği gün onu sırtından hançerledi. Sezar şöyle bir dönüp baktı ve dünya tarihine geçen o söz dudaklarından döküldü. Sen de mi Brutus? Erken ötüyor bu kuşlar. Hayret tam da küresel lobi ve yerli işbirlikçileri Erdoğan'ın tüm gücü elinde bulunduracağı korkusunu içliyordu şu vakitler. Gel gelelim farklı bir Brutus Brent Bey. Ağaç kakan gibi hep aynı yeri hedefliyor. Periyodik aralıklarla ve o muhteşem zamanlamasıyla vururken gözleri dolu dolu oluyor, sesi titriyor. Sonra dokunaklı sözlerini hançerinin üzerine bir kadife kılıf gibi geçirerek saplıyor. Bazen sırtından bazen de yüzüne gülümseyerek göğsünden öldürmüyor ama Ondurmuyor da. Sık sık duygusal patlamalarla zuhur eden bu patolojik halin sebeplerini araştırmayı uzmanlara bırakalım ve sonuçlara bakalım. Eğer Sayın Arınç, Ahmet Sağırlı'nın yazdığı gibi hükümetle sarayın arasına bir duvar örme hazırlıklarının neferi olduysa rahat olabilir görevini yaptı. CHP ve cemaat medyasıyla birlikte cemaatin kriptosu Sel Hocan da aynı şeyi söylüyor ya, yalnız kalacaksın orada diye ama erken ötüyor bu kuşlar. Fuat Uğur, Türkiye